രണ്ടായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നതിനും എത്രയോ ദൂരമകലെ ഒരു നാട്ടിൽ ക്രിസ്തു പീഡകൾ സഹിച്ച് കുരിശിൽ മരിച്ചു മൂന്നാം ദിനം അവൻ ഉയർത്തുവെന്ന നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിനും ഏറ്റുപറശലിനുമൊക്കെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ക്രിസ്തു മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉത്ഥാനം ചെയ്തുവെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിനും എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരിടത്ത് അരങ്ങേറിയ ഈ രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ എന്താ പ്രസക്തി ഇത്തരം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തന്നെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ പൗലോ സ്ലീഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ ഇനി അധികാരമില്ല അവൻ മരിച്ചു പാപത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നേക്കുമായി അവൻ മരിച്ചു അവൻ ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ജീവിക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും പാപത്തിന് മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരണമടഞ്ഞതും ഉത്ഥാനം ചെയ്തതും ഈ ബോധ്യമുണ്ടാവട്ടെ മുന്നോട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിത വഴികളിൽ ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തവയെല്ലാം പാപത്തിന് മേൽ എനിക്ക് വിജയം നേടിത്തരാനായിരുന്നു നിത്യജീവനിലേക്ക് എന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്താനായിരുന്നു ഈശോയെ അങ്ങയുടെ ഉത്ഥാനത്തെ വിശ്വസിച്ചേറ്റു പറയുമ്പോൾ ആ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ അങ്ങ് നേടിത്തന്ന രക്ഷ പൂർണമായി അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങളെയും പ്രാപ്തരാക്കണേ You are listening to Heavenly Voice from Karis Youth.